Hello everyone and welcome to another practical session. As you can see the title of this particular experiment and that is about adsorption. Yes my dear friends, adsorption is a surface phenomenon. Here we are going to consider the adsorption of acetic acid on activated charcoal and by appropriate graph we are going to validate the Friendlich adsorption isotope. This is my dear friends the aim of today's experiment. So I once again read out its adsorption of acetic acid on activated charcoal and subsequently on the basis of the graph we are going to validate the Friendlich adsorption isotherm. Alright so now to begin with some basic concepts is when we talk about charcoal, charcoal my dear friends is the most important element present on that is carbon. Yes, the most important element present in charcoal is what? Carbon. Next thing is, when we talk about adsorption process, as I said it's a surface phenomenon. It's related to absorption. In absorption we say that it is going to be a bulk phenomenon. Okay, now how we are going to relate those terms and that is in case of absorption you know that we are using terms like solute, solvent. Solute ek aisa substance hota hai jo khud dissolve ho jata hai. Solvent ek aisa substance hota hai jo dusre ko dissolve karta hai. So similarly this solute and solvent is being converted in terms of adsorption as Solute is related to adsorbate and the solvent is related to adsorbent. So in this experiment, its acidic acid is adsorbed on activated charcoal. Any activated charcoal just surface ke upar acetic acid adsorb hua hai okay so that is going to behave as what adsorbent okay the activated charcoal is going to behave as adsorbent and acetic acid is going to behave as adsorbate okay acetic acid is going to behave as what adsorbate okay i hope this part is clear ab next thing is kuch points aapko yaad rakhna in this theoretical background Okay, as usual, I'm giving you a theoretical background of this experiment. Or in part two, I will actual lab me demonstrate karke dunga ye experiment. Okay, na? So, in this uh, part, I want to give you some important information. So that is, point number one is that when temperature constant hota hai, at constant temperature, the adsorption which is taking place of the adsorbate is dependent on the concentration of the solution okay it depends on what the concentration of the solution they can have also condition applied condition applied is nature and the amount of adsorbate should remain constant Okay, change nahi karna hai hume bar bar adsorbate ko aur amount bhi change nahi karna hai I am very sorry of the adsorbent Yani charcoal ki baat kar rahe hain Hum log is pure experiment mein charcoal ka istemal karenge Dusri baat ke jo amount of charcoal hai wo bhi fix rakhenge Okay, to in situation mein the adsorption which is taking place of acetic acid will depend upon the concentration of the solution Okay, ye pehla point aapko yaad rakhna hai. Next thing is, point number two aapko yaad rakhna hai, ke concentration of the solution, agar hum vary karte hai, yani change karte hai, vary means change. To ye dekha gaya hai, ke the extent of adsorption also changes. Okay, and it is related to point number one. I have already told you that adsorption is depending on the concentration of the solution. Ke upar. Condition is not going to be Okay, ke the nature and the amount of the adsorbent remains constant, remains fixed. 
तो उसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है कि अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को वेरी किया मतलब चेंज किया तो जाहिर सी बात है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल ऑल्सो चेंज और हमें यह पता चला है कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट getting adsorbed per unit amount of the adsorbent is directly proportional to the concentration of the solution okay to the concentration of the solution what was i told now for dilute solutions okay what we are going to use okay we are not going to use concentrated solutions we are using what dilute solutions acetic acid is diluted हम ग्लेशियर एसिडिक एसिड नहीं यूज कर रहे तो फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब पर यूनिट अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्बेंट यूनिट मतलब वी आर जनरली कंसीडर एज सो कांस्टेंट एंड दैट इज कंसीडर एज 1 इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हम 1 ग्राम चारकोल लेने वाले हैं आई बात समझ में वी आर टेकिंग वर्ड वन ग्राम ऑफ चारकोल क्योंकि मैंने पहले ही बोला है यहां पर चारकोल ये चेंज नहीं कर रहे बार बार सो नेचर इज सेम और वन ग्राम फिक्स है ओके तो अमाउंट इज ऑल्सो सेम सो इवन पर यूनिट अमाउंट ऑफ एचॉर्मेंट मीन्स फॉर वन ग्राम ऑफ चारकोल इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ओके यानी जिस सोल्यूशन में एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है वहां पर एक्सपेंट ऑफ एब्सॉर्शन भी सबसे ज्यादा होगा ओके एंड वाइस वर्स आई बात समझ में सो दिस इज माई डियर फ्रेंड्स द थियोरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ओके विच इज विद रिस्पेक्ट टू वर वैलिडेशन अभी लास्ट पॉइंट इज अबाउट के फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइजोथम मैं शॉर्ट में लिखता हूं एफ ए आई फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइजोथम इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे ग्राफिकली ओके वैलिडेशन इज बीइंग डन वॉर ग्राफिकली ओके वेयर बाय वी विल बी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इक्विलिब्रियम कंसीडरेशन विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्प्शन टेकिंग प्लेस और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेकिंग प्लेस सो फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथम कैन बी वैलिडेटेड ग्राफिकली और राइट सो आई होप द फर्स्ट पार्ट of this theoretical background is very clear to all of you please have a look at it now my dear friends once you have understood the theoretical part of this particular experiment i like explain you the procedure procedure involves two parts i first of all explain you part 1 and then we will proceed to part 2 okay so we start with part 1 part 1 is about standardization of acetic acid standardization of acetic acid procedure is very simple and that is since you know very well this is an acid so obviously it has to be titrated against a base what is standardization is it is a process of exact determination of the concentration of the solution so obviously we don't know the exact concentration of acetic acid that's why we have to find out the exact concentration by titrating against NaOH okay NaOH is a base to so, zahir si baat hai dosto NaOH ke basis pe agar hame acetic acid ka exact concentration pata karna hai to iska matlab ye nikalta hai ke hame NaOH ka exact normality malum hai aaye baat samajh mein to hum shuru karte hain step number 1 and that is we fill the burette With 0.1 normal NaOH, okay? ये हमें मालूम है इट्स एन एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी ओके पॉइंट वन नॉर्मल एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी ऑफ एनएच अभी क्या करेंगे प्रिपेट आउट फाइव सी एम क्यू ऑफ द सप्लाई एसिडिक एसिड 
यहां पर मैं बताना चाहूंगा पॉइंट फाइव नॉर्मल अप्रोक्स ओके अप्रोक्सीमेट आपको बताया जाता है कि दिस सो फाइव सी एम क्यूब ऑफ सप्लाइड एसिडिक एसिड इज बींग प्रिपेरेड ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल ये इट्स इन कॉनिकल फ्लास्क ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री इज कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वन पर्सन फिनोफेलिन इंडिकेटर इज टू बी यूज एंड देन फाइनली द टाइप्रेशन इज बींग डन अगेंस्ट पॉइंट वन नॉर्मल एनएच अब क्योंकि फिनोफेलिन इंडिकेटर है तो उसका प्रॉपर्टी है कि इट इज नॉट सेंसिटिव इन दी एसिडिक मीडियम मतलब वो कलर चेंज नहीं दिखाएगा जो उसका ओरिजिनल है वो ही रहेगा ओके इवन इफ द एडिशन ऑफ दी एसिड वो कलरलेस है तो अगर मैंने दो बूंद फिनोफेलिन इंडिकेटर का कॉनिकल फ्लास्ट में डाला जिसमें एसिडिक एसिड है सो दे नो वो कलर चेंज एट ऑल इट्स गोन टू रिमेन वॉट कलरलेस लेकिन एसुन एसिड इज गोन बी आर विद रिस्पेक्ट टू एनी वर्ष फ्रॉम द प्यूरिट धीरे धीरे colorless gets converted into a pink and when you get a permanent pink color so that is the end of the titration okay so end point is colorless to pink okay end point is going to be what colorless to pink so whatever reading you get you just note it down Take uh, these readings three times, and you get a CBR that is constant period today. Or, if you know, you are going to use a formula that is N one V one is equal to N two V two, and on the basis of this, we are going to find out the exact normality of yes acidic acid. If N one and V one are NaOH, N two V two is acidic acid. So, we have N one. We know V one means what? What is CBR? N two we have to know, and V two how much? Five. Kitna hai? five. the volume of acetic acid be put down so n2 it will be equal to 0.1 into cbr divided by 5 so whatever answer you get yes that is going to give you the exact normality of what acetic acid so i am very sure part 1 that is standardization of acetic acid you will have understood completely Now, my dear friends, once you have understood the part one procedure, we go into the part two. In part two, what we do is we prepare different concentrations of the solutions. Okay, different concentrations of acetic acid along with what charcoal. So we are going to use five glass topper bottles. We are going to mark them one, two, three, four, five. All right, and then we are using varying amounts of 0.5 normal aprox acetic acid. Of course, एक बार बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये step आप कर रहे हो after standardization. यानी आपके पास अभी exact normality मालूम है. Okay? लेकिन of course we are not going to talking about the readings and all that stuff. इसलिए मैं यहाँ पे 0.5 normal aprox ये बात कर रहा हूँ. So I'll just show you how to prepare the solutions in the form of a table. Bottle number. Next is volume of 0.5 normal aprox acetic acid and volume of distilled water obviously everything is going to be in cm cube five bottles one here it will be 50 i want the total amount to be 50 so this will be dash second this is 40 so this will be 10 third bottle 30 so this will be 20 fourth bottle 20 so this will be 30 and the fifth bottle will be 10 so this will be 40 so this is the way you are going to prepare the bottles okay five bottles first bottle 50 ml of acetic acid no water at all next is 40 30 20 10 and, and then corresponding you are going to add distilled water all right so this is the way five bottles are prepared now add 1 g activated charcoal 
in each bottles okay in each bottles so you can check it out now as i was explaining you the theory part i am going to change the concentration of the solution making sure that the amount of the adsorbent is constant so everywhere i am going to use 1 gram in all the bottles okay i am going to add 1 gram of charcoal understood so i hope this part is clear abhi kya karna hai mix or we can say shake the bottle the contents of the bottle thoroughly ओके अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इस तरीके से बॉटल को आप शेक कीजिएगा एंड देन अलाउ टू स्टैंड फॉर अराउंड थर्टी मिनट्स आधे घंटे तक उसको ऐसे ही रखो बीच बीच में उसको शेक करते रहना ओके इन बिटवीन प्लीज कीप ऑन शेक एंड आफ्टर थर्टी मिनट्स व्हाट यू डू इज फिल्टर थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से उसका फिल्टर करो चारकोल ऑफकोर्स वो पास नहीं होगा फिल्टर पेपर से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रिजेक्ट फ्यू ड्रॉप्स फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स उसको रिजेक्ट कीजिए एंड कलेक्ट द फिल्टरेट इन अ बीकर ओके एक बीकर में फिल्टरेट को कलेक्ट कीजिए और पेपर आउट टेन सी एम क्यू ऑफ द फिल्ट्रेट एंड टाइट्रेट अगेंस्ट वॉ ये द सेम वे एज वी हैव डन इन द पार्ट वन पॉइंट वन नॉर्मल एन एव एच विच इज अ ब्यूरेट सोल्यूशन एंड द सेम इंडिकेटर ऑल्सो हैज टू बी एड एंड दैट इज फिनोफेरिन फिनोफेरिन इंडिकेटर has to be added into the conical flask same thing all the procedure is same and therefore the end point is also going to be the same and that is going to be colorless to pink samajh mein aaya aap logo everybody understood this main wapas se ek baar go through kar deta hu panch bottles banana hai aap logo and how it is going to be is every bottle mein अलग अलग वॉल्यूम्स ऑफ एसिडिक एसिड यूज करना है एक्सॉर बेट फिफ्टी फोर्टी थर्टी ट्वेंटी एंड टेन और उस हिसाब से फिर अभी पानी डालना है तो आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन विल गो अन चेंजिंग लेकिन इन ईच वॉटर यू गोइंग टू एड वन ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन ईच वॉटर ओके इन अ ग्लास टॉपर बॉटल फिर ढक्कन को बंद करो उसको अच्छी तरीके से इस बॉटल्स को शेक करो एंड कीप इट एज इट इज फॉर थर्टी मिनट्स ओके वॉटर बाथ में आप रख सकते हो उसको आधे घंटे के बाद उसको फिल्टर कीजिए थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर शुरुआत के कुछ जो ड्रॉप्स है फिल्टरेट है जो पास हो जाएगा थ्रू द फिल्टर पेपर प्लीज रिजेक्ट इट एंड देन कलेक्ट द फिल्टरेट उसमें से टेन एम एल पेपर डाउट करो इन अकॉनिकल फ्लास्क ब्यूरेट सोल्यूशन यू हैव ऑलरेडी फिल्ड विद एन एच प्लीज मेक श्योर एट गोज टू द जीरो मार्क ओके इंडिकेटर और जो कलर चेंज आएगा वो वैसा ही है जैसे पार्ट वन में था एंड दैट इज गोड टू बी वॉट इट इज कलरलेस टू पिंक एंड नोट डाउन दैट रेडिंग ओके सो ये वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये था दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ओके अब पार्ट टू में मैं आपको लेबोरेटरी में लेके जाऊंगा वेर आई विल एक्चुअली परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट now one important thing which i want to tell you in that particular practical demonstration please listen to it very carefully so that you don't make a mistake wo practical demonstration mein maine sirf first bottle ka titration dikhaya hai okay listen carefully in the part 2 video which is practical demonstration i have shown only the first day 50 m i have not shown this okay i have added this okay aur usme charcoal aur sab dala hua hai maine lekin iska maine reading nahi dikhaya okay aur is wajah se i have not added this volumes of distilled water into it 
ओके इट्स जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन था उसके लिए मैंने आप लोग को ये जो पैदा वाला बॉटल है द फर्स्ट बॉटल विथ नॉट अ सिंगल एम एल ऑफ डिस्टिल वॉटर आई हैव शोन द टाइट्रेशन ऑफ दैट एंड आई हैव प्रिपेयर दीज बॉटल्स ऑल्सो बट हाउ आई प्रिपेयर इज ओनली बाई मिक्सिंग दीज कंटेंट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड विद वॉट द एक्टिवेटेड चार्ज ओके आई हैवन एडेड वॉटर इन टू इट सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव टू एड वॉटर ऑल्सो इन टू दैट बट आई एम नॉट शोन द रीडिंग आई वॉज ओनली शोइंग यू द फर्स्ट फॉर अदरवाइज यू नो द वीडियो बिकम्स वेरी लॉन्ग एंड द प्रोसीजर इज द सेम ओके तो फिर अननेसेसरली आई डोंट वॉन्ट टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट आई एम प्रिपेयर दीज बॉटल्स ऑल्सो बाई यूजिंग ओनली दिस वॉल्यूम्स ऑफ एसिडिक एसिड दीज वॉल्यूम्स ऑफ वॉटर ऑल्सो हैज टू बी एडेड इन एवरी बॉटल ओके सो प्लीज कीप दिस इन माइंड सो आई होप द एंटायर थियोरिटिकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल सो प्लीज गो थ्रू इट एंटायरली and and please don't forget to go through the part 2 of the practical demonstration of this particular experiment all right so thank you so very much for being associated with me take care